uh, अब हम बात करेंगे बेसिकली क्लास इलेवेंथ हाफ ईयरली एग्जाम जो कि सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ठीक है ये फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम है इसको मिड वन मिड टर्म या फिर टर्म वन भी कहते हैं या फिर हाफ ईयरली भी कहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अब वी हैव टू टेक जनरल इंस्ट्रक्शन टोटल क्वेश्चन आर सिक्सटी सॉल्व ओनली फिफ्टी क्वेश्चन नेम ऑफ द स्टूडेंट रोल नंबर यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इकोनॉमी में भी क्लासीफाइड एज बेसिकली हम सिर्फ क्वेश्चन की ही बात करेंगे वी डोंट टक अबाउट वी डोंट टक अबाउट द आंसर तो लेट सी द क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन नंबर वन इकोनॉमी में भी क्लासीफाइड एज क्वेश्चन नंबर टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू क्वेश्चन नंबर थ्री द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर क्वेश्चन नंबर फोर द वैल्यू फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज इट क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल फेस द सेंट्रल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सिक्स द सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द यूज ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ दीज इज अ नॉमेटिव इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यूटिलिटी इज मेजर्ड इन क्वेश्चन नंबर टेंथ इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस यूटिलिटी मेजर्ड इन आई थिंक द क्वेश्चन इज रिपीटेड ठीक है ये दोनों सेम क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ As long as marginal utility is positive, total utility. Question number twelve: Which of the following can be referred as a point of uh, steady? Question number thirteen: A consumer prefers buy more of Y as compared to X when? Question number twelve: Fourteenth: uh, The situation consumer uh, disequilibrium uh, arises. Okay. Question number fifteen. Uh, this uh, is equals to forty. M U Y is equals to ten. P Y is equals to twenty five. P X. You have to calculate. Question number sixteen. Then the consumer should buy this of this and reach to equilibrium. Question number seventeen. Uh, law of D M U is given by. Question number eighteen. Law of helps in determining the consumer equilibrium in case of two goods. Question number nineteen. Indifference curve analysis is given by. Question number twenty. An indifference curve is to make uh, the point of origin. Question number twenty first. The word statics was used first in. Question number twenty-two. The statics is a concern with the aggregate numerical facts. Question number twenty-three. The statics is used by. Question number twenty-four. Uh, the statics in a singular uh, sense is. Question number twenty-five. Statics is the study of facts. Question number twenty-six. Resources to uh, satisfy the human wants have uses. A uh, question number twenty-seven. Uh, the statics in plural sense deals with. क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द फंक्शन ऑफ स्टेटिक्स करेक्ट आंसर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन नाइन अप्लाइड स्टेटिक्स कैन बी क्वेश्चन नंबर थर्टी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन अ गुड क्वेश्चन आयर शुड बी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड सफर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अ क्वेश्चन आयर इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर That data collected from Census Report of India is question number thirty-five. Data is based on the first-hand information. Question number thirty-six. The data collected uh, from the Hindu is question number thirty-seven. Uh, uh, Methods involve study of each and every item of the universe. Question number thirty-eight. Under which method chits are taken out from a sample? Question number thirty-five. Which method is suitable to collect the data on population of a country? Question number forty. A good sample should be. Question number forty-one. Sampling errors is the difference uh, between actual average and average of. Question number forty-two. Class interval is a group made by limits. Question number forty-three. Frequency is the number of an observation repeats in the series. Question number forty-four. Cumulative frequency series are uh, how many types? Question number twenty-five. In chronological classification, data are classified on the basis of. Question number forty-six. A frequency of variables in an individual series is question number forty-seven. A tabulation uh, is arranging data in question number forty-eight. Captions in is the title given to question number forty-five. Bar diagram is question number fifty. Pi diagram is also known as question number fifty-one. Which will be the degree measure of an angle in the pi diagram uh, of household spends eighty percent is income on a good question number fifty-two. Histogram represents series. Question number fifty-three. Frequency polygon is obtained by joining. Question number fifty-four. Ogives represents on a graph. Question number fifty-five. Histogram can determine the value of. Question number fifty-six. Ogive can be helpful in locating graphically the. 
क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव एन इन डिफरेंस कॉफ इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एन इन डिफरेंस शेड्यूल रिप्रेजेंट्स द वेरियस बंडल्स दैट गिव द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दीज आर दिक्सटी क्वेश्चन विच इज आस इन क्लास इलेवेंथ इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली एग्जाम एंड दिस इज द मार्किंग स्कीम इट मीन्स द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन यू कैन सी फ्रॉम हियर uh answers of 60 questions are given at here you can see at here so that's enough for this one this was the paper of economics class 11th half yearly exam that's enough for this one thank you